脱口突破。我们出场，拆了谢家军的戏台，出发！有目共睹啊，这应该不是真的吧？嗨，怎么不是真的？你看之前的靖海将军黄长生，不也是人前一涛背后一涛？这群倭寇和谢家军有关。哎，我前两天就听到风声了。哎，我看是真的，杀死他！我们会继续追查倭寇，保证大家的安全。刚才倭寇所说的事情，大家不要以讹传讹。待我们查清楚之后，会给大家一个交代的。谢谢谢谢。走。
，他跟倭寇勾结，出演了一场戏，不但提高了自己的声望，而且还低估了我们谢家军，真是用心险恶。想不到，他竟然来这手。如果我们不能拿掉他扣的屎盆子，恐怕谢家军在百姓心里的地位会一落千丈的。大人，那些倭寇。强各地的防卫，虽然我们不能剿灭倭寇，但务必要消除老百姓对我们的误解。如果可能的话，我会对朱臣军施压，以防止他继续指鹿为马。只要等到秦河带回圣旨来，一切问题自然能够迎刃而解。既然如此，那就这样办吧。那我们马上就动身，现在就去倭寇出现过的地方。好。见鬼了！追查了这么多天，除了天天听到百姓说谢家军的坏话之外，竟然一点线索都没找到。难道那些倭寇真的能上天入地？从他们现场留下的痕迹和其他线索来看，那些人的确是被我们击溃的倭寇残余。可是，他们突袭百姓之后，又突然销声匿迹，难道他们仅仅为了配合朱臣军？来诋毁谢家军吗？可是如果他们还在洪州，怎么可能我发动整个盐帮都找不到他们的蛛丝马迹？嗯，这不可能。可如果他们不是藏匿在洪州，那他们又是怎么通过各个防线的呢？要知道，水兵营和骑兵营在各个路口皆有众多的岗哨巡逻。我想他们应该是从海上入侵的。这不可能，就如马大哥所说。那些倭寇是不可能毫无动静的突破海防，又能全身而退的。如果有谢家军的帮助，呆瓜，你昏头了？那些老百姓的谣言，连你都信啊？谣言不可信，但必有来由。现在倭寇身上有谢家军牌，并非伪造之物。如果他们能够使用这些军牌，那他们很有可能。通过海防，你的意思是，谢家军里真的有人私通倭寇？我想，并非没有这个可能。我们现在应该改变方向，前往水军大营，找王参将一探究竟。如果问题真的出在谢家军身上，这个事情就不简单了。
年的千里追风，比不上似水流年呐、啊。报，启禀将军，从狮子岗大营发来紧急军情，请将军过目。殿下王参加，什么事？前几日，倭寇扰民的事情，不知王参将有否听闻？听是听说过，但是具体的情况我不太清楚。据我推测，这些倭寇是从海入城。敢问参将是否跟他们有过交锋？水兵营暗里巡查，这个月并没有发现倭寇的踪迹，更别说是交锋了。这就奇怪了，这么一大批人从海上登陆。居然一点动静都没有，恐怕是我们的推测有误。诺大的海防线，会不会是走漏了倭寇而没有发现啊？不可能，我敢保证，只要在我的防区内，绝对不会有人能从层层的岗哨上通过。等等，王参将并未负责全部的海防吗？那是当然，原来的海防是由我安将军和秦将军一块负责，但是前些天秦将军回京了，所以现在的海防是由我和安将军一块分担。安将军不是受谢将军调遣，驻扎在狮子岗，那他是怎么负责海防线的？这个我也不太清楚。按理来讲，安将军在驻扎狮子岗之前，必须要与我交接海防部署，但是他并没有找过我。那安将军负责的海防线是在哪里啊？青泰城以北以及仙府一带。刚好是那些出事的地方，会不会太过巧合了？绝对不是巧合，你们想想，倭寇事件刚好是在安将军驻扎在狮子岗后发生的，那倭寇肯定要经过他负责的地方，而诸神军出兵华无阵，势必要经过安将军负责的狮子岗，而安将军并没有报告这两件事，而且到现在都没有一点动静，看来是有蹊跷，我们尽快回禀将军，再做调查。事不宜迟，我们赶快回将军府。王三将，安将军负责的海防线，麻烦你调些兵去检查一下，说不定里面大有文章。明白。
错大人，你老糊涂了。安将军当然是忠心护主。你没看出来，谢将军，你确实待末将不薄，但是在您的麾下，我看不到光明的前程，也成就不了什么大业，所以我只好另投明军了。无耻小人，也不配穿谢家军的战甲。可惜现在的战甲已经不姓谢，我手中的刀也只为惠王殿下而战。来人！来人呐！不要叫了，你带来的那些亲兵已经被我拿下，不可能有人来救你了。说什么？岳父大人，现在你已经是祖上肉了，不如跟小旭共谋大业吧。哼，老夫就是死，也不会和你们同流合污。哼，还是这么顽固。那我给你开样东西。也许你会回心转意。秦和，你们杀了他！秦将军千里送奏折，实在是太辛苦。本王已经找人代劳，您放心，您的奏折。会安然无恙地送到皇上面前。当然，奏折的内容并无大的改动，只不过弹劾的对象由本王我变成了岳父。当皇上看到奏折的时候，便会知道，功高盖主的靖海将军，竟然勾结倭寇，图谋不轨。哼，荒唐！你以为皇上？会受你的蒙蔽吗？有亲信副将安将军提供的证据，再加上万公公的伶牙俐齿，谢天顺大将军谋朝篡位，已经是铁证如山。您觉得皇上会怎么裁定？安正火，你请利用我对你的信任。以此来陷害老夫，将军拥兵自重，也是情理之中嘛。哼，尔等龌龊小人，竟颠倒黑白。但是非曲直，皇上自会定夺。<笑>岳父大人，您太低估皇上的猜疑之心了。不久，您就会被打上逆臣的烙印。永世不得翻身，与其身死受辱，不如跟小旭一道拯救这个乱世吧。只要我谢天顺还有一口气，你就休想。好，那我就成全你。安将军，来呀、啊，把他给我拿下。杨树，原来你们两个早就暗中勾结在一起。要不是我们及时赶到，恐怕将军已经惨遭你们毒手。杨树，你觉得你跑得出去？这里全都是我的人，你以为我会笨到一个人来吗？放心。哼！忠臣军，这么热闹的场面，怎么能少得了我呢？呆瓜，你快点扶信将军先走，马大哥在外面接应你。将军，快走！好，东西，小心啊。
你没事吧？啊、大哥，大哥，三弟，三弟，大哥，东西，快走，离开这儿。走。呀。又让谢天顺跑了。就会侵入到他的身体里面，乃至灵魂。陈君义，呃，哎，哎呀，陈君义，你别老叹气呀、啊！你告诉我，杨叔的毒到底能不能解啊？实不相瞒，老夫行医几十载，还从未见过这么怪异的毒药，更没见过这么紊乱的脉象。哎，要不是你告诉我，他中的是倭寇的暗器，不要说医治，在下。连诊断也是无能为力呀、啊！不会的，他是连阎王爷都不敢要的人，已经在鬼门关走了好几遭了。我求求你，再想想办法，再看一看。你可是宣红中最好的大夫，你一定有办法的。董姑娘，但凡老夫有一点办法，也不忍心跟杨少侠受如此折磨呀。这个毒，不但诡异。而且十分的狠毒，以老夫之见，他不会立刻夺人性命，而是他会让中毒者受尽万般痛苦而死啊！大官，你放心，你一定不会有事的，我一定不会让你有事的，大官。陈君雅。舒儿是为救老夫而中毒，你名满无终，请你再想想办法，就是让老夫拼上性命也在所不惜。谢将军，恕老夫医术尚浅呐，这杨少侠所中之毒，这天下恐怕只剩一个人能有办法医治。可是这个人已经不问世事多年了。是谁？只要还有人能治。不管天涯海角，我都会带着杨叔去解毒的。其实啊，倒也不远，就在洪州境内。啊，只是此人生性古怪，不染尘世，不管是去找他问医的，还是求药的，他都一概赶出，还自封什么“见死不救”。见死不救，见死不救。我好像听说过这个人。可是岭南药堂的怪才穆老爷，对，就是他。穆老爷离开岭南药堂以后，就隐居在洪州的青红山，三十年了。这些年他从来不依人，只是潜心研究毒药和解药。他的解毒术堪称是天下第一呀、啊！岭南药堂。这不是杨伯伯学医的地方吗？不错，天无绝人之路啊！这穆老爷呀，就是杨叔他父亲的。
大师兄啊！我记得当年杨老弟给我提起过这个人，想不到他就在泸州。看来杨树有救了呀！好，我马上就带着杨树去找穆老爷。我跟你道去吧。将军，现在军情紧急，可是不要急，现在杨树的身体是最为重要的。这样，你和董希上青红山吧。至于朱晨军。和安振武那边，我自有策略，你大可放心。多谢将军，我去准备车马明的见死不救，就算他今天来了，他也不会救的。啊，谢谢。怎么这么倒霉的？原来是两只乌鸦在这叫唤，你们叫唤什么？害得我这个青瓜紫玉蛤蟆汤都失败了。滚，赶快滚，赶快滚！莫前辈，我们的朋友生病了，我们特意来求医问药的。我叫你们滚！你们没有听到啊？你们是聋子啊？哎，莫前辈，您别生气。如果刚才我们打扰了您，我给您赔不是了。可是现在。我三弟他身中剧毒，求求您救救他。嗯，这是那个五花散阳毒。没得治，没得治，算了算了，找个地方埋了，埋埋埋埋了，哎，埋远一点啊！去去去！
那个死老的东西，你怎么不讲话呢？你，东西，莫前辈，你知道这种毒药，如果你有办法医治的话，请你救救我三弟，在下感激不尽。医治？不治不治，根本没得治。啊，你呀、啊，赶紧找个地方，给他埋了，啊，折腾来折腾去，折腾来折腾去，还是一死。那个死老头。先埋你，你你究竟有没有良心啊？心，良心，我穆老爷什么都缺，哼，就不缺良心，良心多到可以喂蜈蚣、喂蛤蟆了。你们要是找我来救人的话，那就免费口舌了。你没看到我这四个大字吗？就叫见死不救。就是皇上来了，嘿嘿，我也不救。穆前辈，穆前辈，穆前辈，你可认得京城的杨子恒杨大人？杨子恒，你们是他什么人？你口口声声说要埋掉他，就是杨子恒的独子，也就是你的师侄啊！穆前辈，看在杨大人的份上，救我三弟一命吧。哎呦，哎呀，你知道吗？这杨子恒可是响当当的解毒高手啊！你们舍近求远啊，不去找他老爹，跑来烦我干嘛啊？这杨大人已经仙逝了。什么？请节哀，杨师弟居然比我早走一步，死了好，死了的好，死了就是输。那我赢了，我赢了，哈哈，我穆老爷赢了，哈哈。你这个疯老头，你师弟死了，你那么开心干什么？你有毛病啊！高兴，我当然高兴。嗯，师傅一直说他天资过人。而且他的良药要比我的奇药剩得多，啊，到头来他还是熬不过我，哈哈，早早归西了。杨伯伯是舍身取义，而你呢，是躲在这边苟且偷生。你，就算你多活两百年，也不及杨伯伯的万分之一。臭丫头，你懂什么你？你滚滚滚，赶紧给我滚，免得害我的天心灌鸭汤又失败了。呸呸呸呸呸！不吉利的话不算数，不吉利的话不算数。你，董信，咱们是来求忍的，好好说话。你忍耐一下，我去和他说。穆前辈，穆前辈，穆前辈，你开开门呐！你念在旧情的份上，救我三弟一命吧，穆前辈。穆前辈，您如果能救我三弟一命，我把某甘愿给您做牛做马帮打您。哎，少跟他废话，倚老卖老，不必给他好脸色看。你，哎呀哎呀，你们俩太可恶了，这是你们第二次破坏了我响当当的新药，你们，哎呀，前辈息怒，我们不是有意的。什么前辈嘛，原来就是个会喝酒的糟老头，亏得天下人还叫你解毒第一大师呢，你根本就是个。糟老头吧你！你，你叫我什么？糟老头啊！不是，你说天下人叫我什么？哦，这个，就是些乱七八糟的小孩乱说的嘛！你也当真？就你屁呀、啊！不对，我刚才听见了，天下人都叫老夫为响当当的解毒第一大师。什么解毒第一大师？天底下你解不了的毒多着呢，称第一你也不嫌臊的慌。天下没有老夫解不了的毒。那现在就在楼底下不就有一个吗？杨叔的毒你避而远之，看来根本就是解不了。你这样子根本就是徒有虚名，你根本就是无能为力。哎呀，那是五花散阳毒。天下人都认为这种毒没得解，哎，可老夫十年前已经对此毒有解法了。你也不怕风大闪了你的舌头？这么诡异的毒，恐怕你见都没见过吧
，还能解？你的脸皮啊，比城墙还厚。不信，不信呐、啊，我解给你看。你解，你快解。哦，鬼丫头，这叫做激将法。哎，老夫不吃这一套啊！反正天下人都知道，老夫的解毒术响当当就够了，够了。什么响当当的？天下人，哼！我既是天下人，天下人既是我。我说你不行，你就不是天下第一。穆前辈，你要是光说不练的话，这个在下也不信服了。对啊。好。我让你们俩心服口服，啊！我就替那姓杨的解毒。多谢前辈。哎，先不要急着谢我。我穆老爷嘛是不救人的啊，管他是七大姑八大姨的，我要救那小子是要证明我的解毒术。哎，在这之前吧，你们要用一条命。来换这小子的一条命，嗯？怎么？听不懂吗？啊？除非你们交出一条命，否则我就不会救那姓杨的。好，在下愿意把性命交给前辈，只要能救我三弟。在下无怨无悔。的肩膀是温暖的墙。